この番組は、平成27年10月18日に開催された、静岡大学総合科学技術研究科工学専攻事業開発マネジメントコースの特別セミナーを、ダイジェストでお送りします。今日のセミナーの感想をお願いいたします。はい、えっと、くまモンというキャラについて、えっと、今まではなんか、あのポットでですごい大人気になったようなキャラクターだと思っていたんですけれども、えっと今日の話を聞いて、その裏でそういう熊本県のその方々が動いたりして、そのやっぱり下積み時代が熊本にもあって、えっと今の、えー、大人気のキャラクターに至るという経緯を知ることができて、えー、非常に面白かったです。はい、えー、今まではその熊本っていうのは可愛いその一位ゆるキャラクターという認識しかなかったんですけれども、その経済効果がが目的ではなくその,その熊本県を知ってもらえるっていうその一貫した行動理念があるというところに、えー、衝撃を受けましたえっとやはりその熊本というキャラクターがどう生まれたのかという歴史について学ぶことができましたので、まあ、その熊本の表面だけではなく中身の部分まで知ることができたかなと、まあ、やはり家康君も<笑>地元浜松で頑張ってますのでもう同じように熊本に追いつける追い越せでなんとか一になってほしいかなと思っていますいるところでありますくまモンのマーケティングの話を聞きまして、えー、ちょっとくまモンにも下積みの時期が<笑>多くあったので、えー、現在やっている研究がその、まあ、情報システムを使ってそれでそのボランティアをその情報システムで獲得していくというような研究なので、まあ、やっぱりくまモンも下積みを積んでからひ広まっていったので情報システムを広めるために。何をしていいかというようなことを考えていきたいなと思います。このあの今回のセミナーなんですけれども、えー、実は二つの側面を持っておりまして、えー、一つは、えー、授業開発マネジメントコースの学生にとっては、えー、マネジメント特権の三という今日は授業になりまして、でそれをあの一般の方々に公開しようというのはこのあのセミナーの狙いです。キャラクターをどういうふうに使うか、えー、ということで、えー、っと私たちのコースのえー、教員の一人でもあり、なおかつ、えー、本学の情報基盤センターのセンター長の井上先生、それに、えー、熊本県からお越しいただいた、えー、成岡町のお二人に、えー、この100年後も愛されるキャラクターを目指すという、そういうテーマで、えー、お話をいただこうと思います今回のセミナーをやろうということに思い立った背景から動機、それからどうもね、くまモンそのものは、ロイヤリティ今さっき成尾さんと話したんですけどロイヤリティつまり権利量がゼロだから売れてんじゃないかっていうふうなセミナーが割と多いんですでそれは確かに正しいんですけれどもあの権利量をゼロにすれば熊本さんってすごくて1年間に1400億円あ違う累計ですね累計で1411億円この3年半くらいでしょうかねとてつもない金額を叩き出してる。だから権利量をゼロにしただけで1400億円のお金を叩き出したとすると、今、ゆるからグランプリっていうのは2000、2000引きというか2000体っていうのがよく分かんないです。2000引きくらい今エントリーしてるんですけど、2000、引きのゆるキャラがですね、1000億売り上げたらどうなるかというと、200兆円になってしまう。計算違うかなすごい話になっちゃうんですよね。ゆるキャラだけで日本の,、G、あの GDP の3分の1くらいになっちゃうと。でもなかなかそうはいかない。その辺何が違うんだろうというところが私自身が非常に疑問を感じたもんですからあの熊本県の方までちょっと行きましてぜひあの講演をお願いしたいということでお願いしてますのでどうも今までと違うビジネスとか経営の仕方があるんじゃないかということを考えてますゆるキャラの話というよりも新しいビジネスが中に入ってるんじゃないかということでですねお話をいただくということになっております。私はあの熊本に生まれ育っていますので、こうやって熊本のことが大好きで、まあ、静岡まで来てもこういうお話をさせていただくんですけれども、静岡ももちろん、海あり、山あり、温泉あり、まあ、いろんなものがあって、本当にあの地元のことを大切に思っておられると思うんですね。ですから、大都市圏の、例えば東京、大阪、名古屋、まあ、こういったところ以外の、日本各地というのは、おおむねどこにも豊かな自然がありその大地に培われた美味しいものがあるというふうなことになってくると熊本が一生懸命熊本の野菜美味しいんですよあれ熊本にはこれだけの,あのいい歴史があるんですよというふうに言ったところで、まあ、ある意味所詮47分の1に過ぎないわけです
先ほど紹介がありました私2年間大阪の方にあのいたことがありますその前あの東京にもいたことがあるんですけれどもやはりそういう大都市では、まあ、都道府県レベルで言いますと全国の自治体がしのぎを削って熊本の農林水産物あるいは県産品を宣伝するそれから熊本いいところですよぜひ観光に来てくださいというふうにありますあるいはまた企業立地という部分でですね熊本というのは非常に優れてますよというふうなことで言ってるわけですそういう意味で今私が所属している商工観光労働部っていうのはよその自治体との競い合いをやるようなまあセクションなんですねで行政っていうのは大体競い合いませんつまり福祉政策だとか環境政策だとかっていうのが他の自治体で先進的なことを取り組んでいると大体そこに視察に行くわけですねそしていいものを学んでじゃあ地元でもやりましょうっていうふうな話になるわけですよでここにいちいち知的ビジネスだやり著作権だなんて話はないわけなんですよエテリトリーが限られているわけですから静岡県の施策がどれだけ良かったかなといって静岡県の職員が熊本県でまで出張っていって施策をやるわけじゃないわけなんでそこは熊本県の職員が静岡県のいいところをあの勉強して熊本でも取り上げてやっていくっていうのが一般的ですけれどもえー、先ほど言いましたように観光客の誘客、検査品の売り込み、まあ、企業立地等につきましては、よその真似してたって、後人を拝するわけですね、よそじゃなくって、私どものところに来ていただきたいというふうな思いがあります、まあ、そういうことも含めまして、私たちは熊本県というものの認知度をどれだけ高めていくのかということを大きなミッションとしています。たまたまその一つのきっかけになりましたのが、今からもう5年半前になりますか、九州、あ、失礼、4年半前ですね、九州新幹線の全線開業というのがありました。新幹線なんていうのは静岡、遠の昔の話ですけれども、熊本に新幹線がやってきたのはついこの間であります。大阪ではですね、まだ通ってなかったのっていう人の方が多かったわけですね。えー、悔しいことに、新幹線って博多から大分経由で鹿児島に行っちゃってるんじゃないんですかっていうふうな人が本当にいたんですよ大阪から九州の方をこう俯瞰すると瀬戸内海という大きな海内海が内海があってその向こうにあるのは大分別府なんですねですから大阪の方っていうものはどちらかというと大分県身近に感じておられて一山越えた裏側に熊本があるという認識だからなんでしょうか新幹線についてもそういうふうなご理解だったり当時 13% っていうのが熊本県の認知度でありましたでこれを新幹線の全線開業金にどうにかしていきたいというふうな思いで始めたのが私ども熊本を使った熊本県の認知度向上の仕事でありますというわけでありがたいことに当時熊本がいましたすでに。熊本サプライズというのは本来あの県外から来るお客様を対象として180万県民の皆さんと一緒になった県民運動なんですもちろん提唱したのは和歌山さんなんですけどもで熊本ってあのいいものがいっぱいあるじゃないかと県外からたくさんお客さんが来るんで今から何か特に慌てて何かしなくっても地元にあるものを地元の人がもう一度いいものを築いてそれで楽しもうよとそうするとおのずと他の人たちも集まってくるじゃないかというふうなことです180万県民がディズニーランドでいうキャストになったつもりでゲストの皆さんをおもてなしするようになれば、まあ、熊本って本当に楽しいところになるんじゃないかっていうふうなことですよねでそれがこの熊本サプライズだというふうにあの私は思っておりますで自分も楽しむしそれが人にも伝わっていくということですでそのような中で関西戦略を展開するつまり本来キャラクターって自分のフランチャイズの中で活躍するものですよどこのキャラクターもそのキャラクターを使ってちょっと大阪の方でも展開するしかもう他に手立てがなかったっていうのが正直なところでありますだって新幹線で開業する鹿児島も何かやってる福岡もやってるっていう中でなんか熊本らしく何がやれるんだろうっていうのであのキャラクター使うしかなかったってことでした、えー、まあいろんなことをやりました
名詞っていうのは小山君堂さんがよく活用されるあのツールでありますちょっと今日は時間がないのでそこら辺ははしょいますけども日光の,あの金谷ホテルのリブランディングの時も上手にあの名刺を作ってるつまり私たちがやっていることっていうのは何も特に目新しいことではなくっていろんなこれまでの皆さんがやってくるさまざまなアイデア企画をちょっとやってみただけです知事は「皿を割れ」と言います洗わない皿は割れないって何残っちゃうかということなんですけれども皿をたくさん洗うと何枚か割れるかもしれないけれども割れることを恐れて洗わないよりははるかにましだと要は失敗を恐れずに果敢にチャレンジしろということでありますで一緒に割ってくださいまあ割る気持ちで知事もということで、まあ、先ほどの緊急記者会見というものもやりましたもちろんダミーでありますあれはこれあのくまモン失踪で検索していただきますと、今でも YouTube で見ていただけます。気象点結の4話、これはこれで非常に面白いものができておりますので、ぜひ皆さん、あの後でご覧いただければと思います。で、マーケティングとはストーリーだっていきなり出てくるんですけれども、私どもやっぱりこれをいつも意識してます。例えば、ワンピース、ルフィって言いますよね。僕は海賊王になるんだっていうふうな、まあ、主人公がいて目標がいてでもいろいろと進む中でさまざまな敵が出てピンチに陥るんですけども多くの仲間に助けられてやがて多分あの海賊王になるんだと思いますけれども、まあ、これと同じようなことです。くまモンという主人公がいて名刺1万枚配りのミッションを与えられるんだけども大都会大阪の,あの誘惑にあって仕事をサボりがちになると、えー、けれども、まあ、当時スザンヌさんが宣伝部長をやっておりまして、えー、などの励ましで1万枚名刺配布終了、えー、非常勤食卓職員が営業部長に昇進するというふうな、まあ、ご褒美までいただくというふうな、まあ、こういう一連のストーリーを私ども作って仕掛けていきました。あのもちろんあの実行するのは私どもじゃなくって、まあ、あの代理店さんにお願いするわけなんですけれどもまあ,あのいろいろとキャッチボールをしながらそういうものを作っていくということですね。でパブリシティのさまざまな効果え先ほどの半年間で6億 4,000 万円というふうな効果があの出ました、えー、私ども積算したんですこれは大阪での展開の話です。当時、熊本県が、熊本も含めて、他も含めて、大阪に投じている総予算が8000万円です。ですから、おおむね8倍の費用対効果があったというふうなことです。この8000万、もちろん全部が、県民の皆さんの税金でありますので、私どもとしては、できるだけ大きな効果を獲得するために、まあ、いろいろな知恵を絞った結果がこうなった結果としてよかったなというふうに思っております。まあ、翌年度、この間に東日本大震災がありますが、私どもがやりたいのは、くまモンを売ることではなく、熊本県を売ることです。ヒントになるのは、エースコックのスープ春雨タイピーヤン、これ、タイピーヤンと読むんですけれども、大阪の吹田市にあります企業さんですね。くまモンのくの字もない頃、だと思いますけれども世間ではオファーをいただきまして新幹線の全線開業に向けて何か新しい商品をということで先方からわざわざお見えになられましたもう喜んでもう熊もしっかり使ってくださいということまで言って3月7日に発売がされて11日東日本大震災です具材の一部を東日本で作っていたというのもありまして初期ロットで終わりました悶々とする中でつまり東日本大震災が起きて自粛ムードを漂う中で翌年度何どうすると何ができるのかっていう中でもったいないと思ったわざわざ先方が熊本までお見えになられるんであるならばこちらから営業に行ってみてはどうだろうかと大阪には多くの食品関連企業さんがあるじゃないかというふうな、まあ、素朴な思いつきだったんですねで営業部長に就任いたしますこの時私の上司になったんですね。今まで部下だったんですよ。はい、今、カバン持ちしてるんですけども、私は。えー、これはじゃあ、ちょっと見ていただきたいんですが、あのこれ見てると簡単にいけたようにあるんですけど、実は本当に大変でした
ゆるキャラグランプリで優勝するのはこの後なんですよで熊本県が県の税金を使って御社にくまモンというゆるキャラを訪問させていただいて御社の宣伝をしながら熊本県の食材の PR するビデオを作りたいのでご協力いただけませんかっていうまあ単純に言うとそういうことなんですけどもすみませんゆるキャラって何ですかっていうところからスタートしている時代ですねでなんで熊本県の税金までお使いになって我が社のってどういう下心があるんだまあそういう話があったかどうかは別にしてあのやっぱり意図が全然読み取っていただけないわけですよでそういうことがいろいろと続きましたで間に入った大店さんもこの企業なら受けてくれますっていうふうなことを伺っても熊本県では本当に知らないようなまあ企業さんだったりする中でえー、ゆはさんがいいよっていうふうなお話で受け入れてくださったわけですねでこれもですから今映ってたのはゆうはの社員さんたちでありますであのゆるキャラがこうやって企業訪問するっていうのはまあ初めてのことだと思うんですから多くのマスコミさんの話題にもなるわけなんですが、まあ、見ていただければ分かりますようにこれを皆さんご覧になると、えー、熊本県にですねいきなり団子とからしれんこんとどこぽんという特産品があるというのがもうインプットされておられると。えー、思いますがそういうことをしたかったわけですね。はい、であのこのあとゆるキャラグランプリにまあ優勝するあというのと、まあ、こういう映像を見せることによってああそういうことなんだやりたいのはじゃあ我が社にもどうぞっていうことでサントリーですとか UCC ですとかカゴメさんっていうふうな、まあ、あのいろんな企業さんにも受け入れていただくことになります。でこれ全10話これも今全部 YouTube にアップされています。あのネット系っていうのを一番最初にツイッターを,をスタートさせて、えー、とブログフェイスブック今最近でフェイスブックもやってますけれどもこうやって YouTube とかアップしていますが本当にあの当初私どもが狙っていたわけじゃないんですがやっぱ蓄積性があって検索に優れているつまり新聞スクラップとかっていうふうなことになるとなかなかその意識して記録しとかないと。振り返り返ができないんですけどもやっぱり SNS 系っていうのはいいですよね今でもこういうものを、まあ、瞬時に検索して読み取ることができるそういうことというのは当時考えもしなかったわけですがあの結果として本当にありがたいなと思っております。ぜひ皆さん見て楽しんでいただければと思うんですけれどもでもちろんあの下心はあったわけでありましてでもそれを本当にユハさんがやってくださいました熊本の八代にあります万平湯というこんな大きなこれからが季節なんですけれどもあのまあザボンですよね柑橘類がありましてでこれを使っていただいてプッチョを作っていただくことになりました会社訪問してプレゼンしたのが10月販売が発売が明けて3月ぐらいなんですけれども九州で一足早くでこの間にゆるキャラグランプリに優勝するというふうな話がなって一気に全国区にこう上り始めますでゆうはさんも非常にラッキーだったわけですね全国のスーパーコンビニの売り場売台の一番いいところにこの商品を確保することになります当然販売は好調ですで私どもにとって何が良かったかというとこういった店頭のポップも含めて熊本八代万平湯というものが大きく宣伝できたわけです、えー、費用対効果どれぐらいあったのかっていうのは調べてもいませんけれども数千万円じゃひょっとしたら効かないと思いますよね、えー、お買い上げいただいたのは初期ロットで万平湯果汁50万円分ぐらいの現金なんですけれども PR 効果入れればそんなもんじゃ全然済まないと思っておりますでなおかつゆうはさん、ゆうは味覚糖さんとはその後も今もずっとお付き合いをさせていただいておりましてってもうかれこれ3年になりますけれども第2弾として熊本のですね玉東町産のハニーローザプッチョとかですねいちごの日のしずくとかですねみかんレモンというふうにもう本当に次から次にさまざまな商品化を一緒にしているような状況です。でこれが新しいビジネスモデルになります。県の PR や県産品の販路拡大、あの熊本を使うというふうなことになりますと、あのせっかくですから県産品使ってください。特に食品関係ですね。先ほどお話ししました熊本県全国でも有数の農業県であります。でデコポンミックスのデコポンというのはこれは熊本さんで熊本が登場する前から実はこれはあのカゴメさんとやっておりました。
でパッケージの横に何気にくまモンを使っていただくようになりましたで2年経つうちには40本に1本正面のパッケージのデコポンから顔を出すくまモンなんていうのが出てくるわけですそうするとお客様が箱買い始めるんですよもうレアなのが欲しくってで当然売れ行きは伸びますデコポンミックスっていうのはこれはですね11月から2月3月にかけての冬場の俗にコールド商品冷やしてのやつですねですからそんなに伸びないわけですよ夏場だったらどんどん飲むんでしょうけどそれでもいわゆる日経の流通新聞あたりで、まあ、売り上げがトップになるぐらいの売れ行きでありましたで毎年今もお付き合いをさせていただいておりますいきなり団子とかですね熊本城とかありますよねさらに右の方にありますけれども神戸屋さんのジャージー牛乳蒸しパン熊本阿蘇ジャージー牛乳わざわざ九州の真ん中のここが熊本ですよっていうふうなまあ多分それぐらいの認識なんだと思いますこういうふうなことをやり始めるわけでありますさらにグリコさんですけれども右の方を見ていただければありがたいんですまあくまモンをパッケージに使うだけでなくって裏ひっくり返しますと商品の一部を一部っていうほとんどなんですけれども熊本県の観光 PR をプリントしていただくことになりました、えー、天草とか阿蘇とか全部で5パターンありますこれお買い求めになるお客さんは5種類はまとめ買いするようになってグリコさんのこの売り上げも5倍に当然伸びるわけなんですね私ども熊本県にとってはお金を払わずにつまり最初の営業部長でこちらが訪問していた頃は県のお金予算を使ってやっていたんですけどこの頃になるとあの県のお金はもう一銭も使ってないんですよ先方から企画提案いただいてああぜひやりましょうとでもくまモン使っていただくんだったらば条件として県産品使ってくださいなんか PR していただけませんかねっていう結果としてこういう商品につながっておりますでグリコさんにとっては商品が売れるというだけでもう一つメリットがありますそれは何か我が社は熊本という一地方の地域の振興に貢献している企業なんだといういわゆる CSR でありますつまりそういう社会的なメッセージっていうのがプラスアルファで出てくるわけなんですよこれはグリコさんにとっても非常にメリットがあることですもう一つカルビーさんとコラボいたしましてまあ、トマタサルサージこれカルビだったかな、はい、あのというふうにパッケージの裏側には熊本県の,あの熊本の中ブランドの PR っていうここまではグリコとあまり変わらないんですけれども実はですねスナック菓子としてカルビーさんそれから小池屋さんトーハトさんもう一社最近あるんですけれども4社と今取引をさせていただいています。いずれも県の食材を使ってスナック菓子を作る。熊本を使う代わりに私どもはあの一銭もお金出しませんよって、まあ、もちろんロイヤリティもいただかないわけなんですけれども大体一社と契約すれば同業他社とは契約しないっていうのがいわゆる商業ベースのタレントさんキャラクターの決まりです常識なんです。しかしか私どもは熊本公務員キャラですから。つまり各社と公平にお付き合いをさせていただきますですから事前にちゃんとお話ししますもしそういうお話がオファーがあれば他の企業さんとも私どもはあの組ませていただくことになりますけれどもそれでもよろしいですかっていうのは事前にきちんとお話ししますお話があっててもなくてもですけれどもでその結果先方を構いませんというふうなことで商品化につながっていますこれは多分ですね前代未聞のことなんだと思うんですけれどもあんまり話題になってないですねで今までお話ししているのが俗に言う営業部長案件、まあ、ちあの営業部長としてくまモンがどちらかというとこういう,もう皆さんが知っている企業の胸を借りてまあくまモンが熊本を売っていくっていうふうなことをやっているわけであります、えー一方でというのがあるんですけれども、まあ、その前にロイヤリティフリーという話をさせていただきたいと思いますもともとは九州新幹線の全線開業に向けて県内の中小事業者がお土産物を作るんだとで熊本を使おうという流れの中で動き出したことですですから最初事務方は
さっきありました、えー、ヒコニャンだって 3% 取ってるんでっていうふうなお話があったんですけどもまあ知事がいいじゃない県内の企業の皆さんがそれでも儲かるんならばというふうなことでまあロイヤリティフリーと知事は楽一楽座という言い方をしているわけですねロイヤリティフリーにすることでまあ門前一致をなせばいいじゃないかというふうな考え方であります、えー、まあ残念ながら熊本には大手企業、まあ、こういう方面でのないわけでありまして、まあ、それが幸いして、県外にもオープンにしようじゃないかということで、一気に北は北海道から南は沖縄まで、いろいろな事業者さんが参入いたしまして、本当に全国どこの空港、道の駅、いろんなところにくまモンが、一時期はもう本当に真っ黒になっていたらしいです。まあ、その後真っ黄色になってその後どうなっているのかよく分かりませんけれども、まあ、そういうことでありますがただし食品は原則として県内事業者のみっていうところになってくるもんですから、まあ、例外として県の食材を使って県外の事業者さんが食品を作るんであるならばお認めしますよというふうなこともやっております。で全国で熊本関連商品が買えるようになるもんですから。これは地元の事業者さんがですね、困ったってことになりまして、熊本に来てわざわざ買ってくれないじゃないって話もある中で、えーえー、ずっとビデオ流れていまして、熊本スケアというものを一昨年オープンさせました。でここではですね、メイドイン熊本にこだわってます。つまり熊本スクエアに来,れないあ来ないと買えない商品で構成する。さらに、県の伝統的工芸品とのコラボレーションというものもやっております。まあ、右上にあるのは、くたみの渋うちわ。まあ、今時うちわなんていうのはもらうのが常なんですけど、まあ、2、3000円するうちわが売れてますし、えー、天草の陶石、まあ、時期ですよね、ですとか、さまざ、あ、まな県産の工芸品とのコラボレーションということで、売れるようになっております。最近ではあの海外から、特に台湾、香港からのお客様あたりも増えましてですね、相変わらずごったえ返しております。1年で34万人ということで、つい数日前に80万人。を超えましたで、まあ、やっぱり皆さん経済なんですけれども日銀さんが調べられたのが「ゆるキャラグランプリ」直後の11月から2年間熊本県にもたらした経済波及効果これ県内限定です全国はすみません調べておりませんというか調べきれません。1244億円という数字です、これがどれぐらいの数字かというのは、同じ日銀さんが毎年やられます NHK の大河ドラマです、平均が230億円、過去最高が龍馬伝の時の530億円というふうに聞いておりますので、まあ、比較していただければというふうに思います。まあ、イラストの利用許諾件数、延べ件数は今2万件を超え、累計の商品売上高が26年、去年の12月現在で、こういう数字です。はい。100万円ですね。読み取れません。すみません。14億違うな。はい。そ<笑>んなわけないですよね。はい。えー、ということで、私どもが売りたいのは何度も申しますが、熊本ではなくて熊本県で,で、どういう状況かということで、これは民間企業のが毎年調査しておられます、全国の都道府県市町村のランキングみたいなこと、いくつかの項目でありますが、ざ、ま、く、あ、っと3つ拾っているのが、魅力度、認知度、情報接触度ということで、登場した当時と2014年ですね、と比較してみたところでございます。で最近では海外もやってます日本文化っていうものはほとんどあのリアルタイムであの海外あの特にアジアには流れているようでありますでここに2つ大きくターゲットを分けてますアジアは県産品の売り込み観光客の誘客欧米は熊本のブランド力を高めて熊本の認知度をアップするというふうなことです昨年の6月海外販売を解禁いたしましたなんとなれば著作権商標そういうのの登録を進めないと、まあ、偽物がはびこるというのがあるものですから、まあ、できるだけ早くというふうなご要望をいただいてたんですけども、まあ、こういう状況の中で6月です上にありますように、えー、と EU アメリカ、えー、オーストラリア以外ほとんどがアジアになっております50社1年間で、えー、貿易を始めたんですがその大半が初めて
アジア海外に打って出るというふうな事業者さんでありました、えー、香港の八田百貨店地元資本ですがくまモンショップというものが今ありますこれはあの先方からオファーをいただいたんですけれども私ども条件といたしましてもともと八田さんとは県の農林水産物の取引をずっと続けておりましたですから県の農林水産物を1年間通して取り扱ってくださいとつまり多くの自治体はこちらがお金を用意して先方で売り場を作って2週間ぐらい例えば静岡フェアとかそういうふうな形でやるわけなんですねでそれが向こうとの常設の取引につながるようなことをやるんですけれども八田百貨店さんからこういうのを解説したいんだということがありましたのでであるならばバーターとして県産品の売り場を365日作ってくださいということで、えー、分かりましたということでスタートしておりますもちろんここに並んでいる商品は県内の事業者さんの商品であります台湾でもブレイクし始めまして台湾のセブンイレブン大体5000店舗近くあります熊本熊本フェアというふうなのを開催しております、えー、香港では今度は負けじと熊本フェアみたいなことで今年もまたなんか12月からスタートするようでありますけれどもこうやってあの先方の企業がですねあのお土産スーベニールとか街中で展開することで熊本の人気も上がり商品も売れるというふうなことで非常に好循環になっておりますヨーロッパに目を向けますとドイツのシュタイフのテデーベア、まあ、5秒で売り切れたということでニュースにもなったんですけれども、まあ、そういうことがありましたただこれもですね私どもが実は仕掛けたもんじゃありません申し訳ないんですけれども熊本県内におられるとある民間の方がわざわざドイツまで行ってシュタイフ社さんに話をして向こうの了解内諾を得た上で私どものところにお話を持って来られたわけなんですよではなるほどということであのデザインについてはいろいろと手を入れながら最終的にこういうふうな形で、えー、販売をいたしまして1対3万円です高くて手が届かないというクレームもいただきましたし高くても欲しいけれども数が足りないというクレームもいただきましたがあの下役者さんの方針というのは同じ商品というものは上限1500体しか作らないというやっぱり向こうはそういうふうなあのスタイルをやっておられます。第2弾でこれぐらいのキーリングっていうのが出ました。2万円相当するんですけれども。で、まあ、話戻りますあの。自慢げに言ってますけれども、私どもが仕掛けた話じゃありません。えー、でやっぱりもったいないと思ったんですよ。エースコックの時と一緒です。この手があったかと。ヨーロッパの老舗ブランドとのコラボレーション。日本人っていうのはアメリカだとかヨーロッパでブレイクするものって好きですよね。特にやっぱり東京とか大都市におられる方っていうのは国内の田舎で流行っているものなんて見向きしながりには今ニューヨークでなんだパリでなんだっていうものはやっぱり見向きするじゃないですか。ということでくまモンもそういったところで話題化をしてまあ認知度を高めようというふうなまあそういう意図があったわけでありましてここはやはり私ども何のつてもないものですからやっぱ小山君堂さんにちょっとおすがりしたわけです。で出てきたのがバカラパシフィックというのは日本の総代理店さんなんですけれどもバカラパシフィックの社長がなんか小山さん今も熊も人気だねなんか我が社もお手伝いできないかしらっていうふうなことからスタートしたらしいです高さ1 1センチぐらいのクリスタル製の熊もであります消費税が 8% に上がりましたので今4万円を超えます2600体ぐらい売れてるらしいですあと走っておりましたイギリスのミニですつまりシュタイフに行くことドイツのシュタイフに行ってバカラに行くことまで決まってたんですねで小山さんとお話をする中で3カ国ぐらい行けば歴法っていう言葉が使えるよねってそこからスタートしてじゃあどうしようって話でじゃあイギリスミニってなるところがあの小山君堂のすごいところなんですけれども。で1台プレゼントすると言われましたでも熊も乗れませんあの万が一に乗ってたらあ、まあ、シートベルトが止まらないっていうのもあるんですけれどもこんなのが熊も乗って走ってたらもう大迷惑なわけですよ
周りの車の注目を浴びたりしてそれはご遠慮したんですけれどもあの全国114箇所あるこのミニのディーラーに、まあ、全部じゃないんですがこの車を展示するというふうなお話のバーターでじゃあ来場者プレゼントは県産品使ってくれとか熊本の観光 PR ポスターを貼ってくれとかそういうふうなまあやり取りをして全部飲んでいただきました。でもう一つ熊本っていうものは実はあの九州海アイランドの一角を成しておりまして国産のトヨタ日産ホンダさまざまな自動車メーカーの裾野産業が集約しているところなんですよそんなところにありながらなんで会社と組むんだということはやっぱり避けたかったものですからまあいろいろとそこら辺のご了解もいただきながらストーリーとしてここでもストーリーが出てきますが一番右にお、えー、わしますのがパディントンベアでありますイギリスのえフランスまで来るんだったらばイギリスまで遊びにおいでよって招待状をいただくことにいたしましたでイギリスのパディントンベア要するに熊キャラの先輩ですよねで遊びに行ったらこのサプライズでこういう車が待っているというようなストーリーを作って、えー、行きましたオックスフォード工場ちょうど100周年一昨年そういう時でもありましたさすがに国際的なキャラクターでありまして招待状は日本語でありましたですね。であの経済効果ばかりお話ししておりますがあの私たちは別に経済を求めてるわけじゃないということをちょっとお話ししてまとめに入りたいと思いますが先ほども申しましたけど県民の総幸福量の最大化いかにすると幸せになるかっていうふうなことの中で他にも品格と誇り安全安心夢っていうのを掲げております。え熊本県民まあ、分かりやすく言いますと、東京でちょっと前までならば、ご出身はと聞かれて、九州ですというふうに答える方がほとんどでありました、今はそういう人一人もいません、出身はと言われると、いや、熊本たいと、まあ、熊本弁で答えるかどうか分かりませんけれども、皆さんやっぱりそうやってですね、つまり、熊本が登場し、これだけ認知度が上がって、やっぱりこれまで以上に、やっぱり自慢に思い、誇りに思えるようになったわけですね。で一方で熊本を名指しで,です、ね、旅行に来られる方というのも本当に増えました、はいまあ、夢という部分では「紅白」に出たり歌舞伎座の俳優祭りに出たりとかっていうふうなこともあ,のあったりしております私歌舞伎好きでですね一回俳優祭りに熊本出したいって思ってたら本当ことのほか早く実現してびっくりしておりますがあのサプライズとハッピーでありますあの先ほどありました2000体近く全国にいるキャラがいる地元を売るという部分はくまモンも共通なんですけどもくまモンは一つの行動理念っていうのがあるわけでありますこれです熊本サプライズ生まれたキャラクターですから常にサプライズを意識していますまあありてに言うと皆さんにいいねと言っていただけるようなあの話題になるようなものに取り組むとということですバンジージャンプで飛び降りるとか本当に温泉に浸かるとかっていうのも一例ですけれどもあの公務員というのはどちらかというと前例投手っていうふうな流れになるんですけどもそんなことしてたって誰も喜んでくれないんですよまたやってるぐらいの話でそのうち飽きられますですから常に新しいフロンティアを求めていきますまあモータースポーツもその一つだというふうにお考えください歌舞伎の世界もその通りですあのいろんなジャンルのコアなあのお客さんのいるところに話題化を進めることによっていいねこんなところでも話題になっているというふうなことですそれは取りも直さずマスコミの皆さんにとっていいネタになるわけですよマスコミの皆さんというのは初めてとか最大だとか最小だとか唯一っていうものが大好きなわけですからでもう一つは、まあ、これまでお話ししてた通りにストーリーのある展開というものを心がけておりますそして何よりもシェアですこれはあの先ほどあの先生からもお話ありましたけれどもありていにいますと三河商人じゃないですけれども、えー、三方よしですね売り手よし買い手よし世間よしつまり私どもにとってもあのいいことがあるしお付き合いいただいている企業や他の皆さんにもいいことがあるしなおかつ県民の皆さんやファンの皆さんにとってもいいねと言っていただけるようなみんながくまモンというものを使うことによって、えー、なんていうのかな幸せがシェアできるような取り組みこれを心がけていますですから
、営業部長案件とかっていうのは、この一つですし、私どもいろんな企業さんとお付き合いしていると、やっぱり見えてくるのは、熊本と一緒になんか楽しいことをやりたいっていうふうに来ら,れるあ来られる企業さん、私どもの提案にも乗っていただきます。で結果として、期待以上の成果が得られます。先ほどの BMW ミニですと、えー、宣伝効果が5億円に上ったっていうふうな、あのー、ご報告もいただいておりますで店頭に来てくれるお客様も、あのー、十何パーセント増えたって話ですよね自動車のディーラーにお客様を来てもらう足を向けてもらうというのがいかに大変なのかっていうふうな、まあ、お話の結果なんですけれども、まあ、そういうふうなこととともにそれが話題になって多くの皆さんのやっぱ口に上るといいねということでシェアするっていうふうなことです一方でクマモンを使って何か人儲けしたいっていう方々もいっぱい来られます、まあ、それはそれでもちろん私ども受け入れていますけれども、まあ、そこら辺っていうのがですねやっぱり見えてきますねあの今県の施策は私どもの部だけでなくって例えば財政課のこういうふうなものもありますあの県債ですねどこも一緒なんですけれどもあの分かりません債券ですね、そういうものを買っていただくというふうな部分でも熊本が役立ってたりしております、まあ、熊本の赤というのがあのムービーがあったりしますけれども、まあ、ここら辺になると、まあ、いろんな、まあ、電通さんとお付き合いしたりする中で、えー、広報課がやっておりますあの2020年東京オリンピック・パラリンピック、キャンプ誘致、熊本、頑張ってます。その前の前年熊本でラグビーのワールドカップの試合があります。もう一つ、熊本だけでの開催というので、世界女子ハンドボールが熊本で開催されることに決まってるんですよ。そういう世界大会があと数年後に熊本で2つ開催されます。ですから、今から目指すのはやっぱり海外だろうなと思っております。世界のいろんなところに行ったときに、日本の熊本から来ましたと言ってお話しして、あ、熊本知ってますよ。熊本の熊本ですよねっていうふうに、なったとしたならばどんなに楽しいかなというふうに思うわけですこれはどれだけお金を積んでも買えるものではないわけですねそういう意味では私どもはまああのよくマスコミでも経済の部分ばかりがあの取り沙汰されていますけれどもお金ということは二の次に置いてやっぱり県民の皆さんにとって熊本っていうのがいい存在になることを期待していますし実は一番最初の話に戻るとまだまだダメなんですよ熊本頼みになっているんでもともとは熊本サプライズっていうのは180万県民が一人一人が主役になって多くの県外の皆さんにサプライズをすることによって幸せになろうよっていうことなんですけれども熊本が来てくれると馬がにぎわう熊本が来てくれるとお客さんが集まるっていうふうなことで熊本頼みになっているっていうことはまだ道半ばだというふうに思っておりますはいえというわけであの本の宣伝は先生にしていただきましたのでこれあの電子版も出ておりますのでぜひ読んでくださいうちの知事も負けじとなんか後で出したりしておりまして、えー、ご清聴ありがとうございましたちょっと時間オーバーしてしまいました